بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے کی پیدائش کے بعد جو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے اس کا طریقہ کیا ہے میں مکمل تفصیل سے شاید کہ ایسی ویڈیو آپ کو پورے یوٹیوب پہ نہیں ملیں گی جو اتنی تفصیل سے بتائے جائیں چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کوئی اشکال کوئی مسئلہ باقی نہیں رہے گا اس بارے میں جیسا کہ آپ امداد الحکام میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو سترہ پہ اور نو مولود کے احکام صفحہ نمبر چھپن پہ آپ کھول کر دیکھئے گا یہ باتیں ملیں گی نمبر ایک جتنے جلد ہو سکے اتنے جلد ازان دینے کی کوشش کریں جتنے جلد ہو سکے ہاں اگر دیر ہو جائے کچھ دیر ہو جائے تو کوئی گنجائس ہے کوئی بات نہیں ہے اگر ازان نہیں دے پائے تھے دو دن ہو گیا تین دن ہو گیا تب کسی نے بتایا کہ ازان کیوں نہیں دیئے آپ کو ازان کا معلوم نہیں تھا اب ازان دے دیں کوئی بات نہیں ہے لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جتنے جلد سے جلد ہو سکے ازان دینے کی کوشش کریں تاکہ بچے کے کان میں جو ہے ازان کی آواز جلد سے جلد پہنچ جائے یہ بہت فائدہ مند چیز ہے اور نمبر دو بچے کے جسم پہ اگر کوئی نجاست لگی ہو کوئی ناپاکی لگی ہو پہلے اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیں پھر اس کے بعد دیں ہاں اگر کوئی ڈاکٹر وغیرہ منع کرے تو آپ اس کے جسم پہ ناپاکی لگی ہے اس کے باوجود دے سکتے ہیں لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے بچے کو جب پیدا ہو جائے اس کے جسم پہ ناپاکی لگی رہتی ہے تو اس کو جو ہے پہنچا جاتا ہے صاف کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد جا کر ازان دیں یہ ہونا چاہیے طریقہ اور ایک چیز یہاں یاد رکھیں کہ بچے کے جسم پہ جو پانی لگا رہتا ہے پیدائش کے وقت وہ بہت زہریلا ہوتا ہے بہت نقصان دے ہوتا ہے اس لیے اس کو گرم پانی وغیرہ سے صاف کیا جاتا ہے یہاں کچھ زائد باتیں میں نے بتا دی ہیں اور نمبر تین ازان دینے والے کا رخ قبلے کی طرف ہو جو ازان دینے والا ہے دے رہا ہے وہ قبلے کی طرف چہرہ کر کے قبلے کی طرف موہ کر کے ازان دے بچے کا موہ جدھر بھی ہو کوئی بات نہیں ہے بچے کے کان کی طرف ازان دے اب میں بتاؤں گا اس دینے والے کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے نمبر چار کھڑے ہو کر ازان دینا چاہیے بیٹھ کر ازان نہ دے بہتر نہیں ہے بیٹھ کر بھی دے سکتے کوئی گناہ نہیں ہے لیکن کھڑے ہو کر دینا چاہیے صحیح طریقہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں میں نمبر پانچ داہنے کان میں ازان دے اور بائیں کان میں اقامت کہے اب اس کے بعد نمبر چھے ازان زیادہ زور سے نہ دے کہ اتنے زور سے چلا کر ازان دے رہا ہے کہ بچہ بہرہی ہو گیا اتنے زور سے چلا دیا اس کے کان کے پاس اس لیے زیادہ زور سے نہ دیں آہستہ آہستہ دیں تاکہ بچے کے کان تک آواز پہنچ جائے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دھیان رکھنا ہے بچے کے کان کے بالکل قریب جا کر بچے کے کان میں مو لگا کر ازان دے رہا ہے چلا کر یہ بھی غلط ہے ذرا سے دور سے دیں اتنے دور سے بھی نہ دیں کہ آواز نہ پہنچے بچے کے کان کے بالکل قریب نہ دیں بالکل دور نہ دیں بس درمیانہ حصے پہ جہاں مناسب سمجھیں اتنی دور سے ازان دیں وہ بھی زیادہ اونچی آواز میں ازان نہ دیں اور نمبر سات کہ ازان دینے والا کوئی نیک انسان ہو اس سے ازان دلوائیں کوئی بزرگ ہو کوئی نیک آدمی ہو جو اللہ والا ہو اس سے ازان دلوائیں ہاں اگر وہ نہ ہو کوئی بھی دے سکتا ہے کوئی بات نہیں ہے ہاں اگر کوئی مرد نہ ہو تو پھر عورتیں بھی دے سکتی ہیں ضرورت کے وقت بچے کے کان میں ازان عورت بھی دے سکتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پاک ہو حیض نفاس سے بالکل پاک ہو نا پاک ہو تو نہیں دے سکتی ہے اور اسی طرح نمبر آٹھ ازان کے وقت کانوں میں انگلیاں بھی چاہیں گے تو ڈال سکتا ہے بعض علماء نے کہا کہ کانوں میں انگلیاں نہ ڈالے اس وقت جب بچے کے کان میں ازان دے بعض نے کہا کہ ڈال سکتا ہے اور ڈال سکتا ہے یہی راجے ہے بہتر ہے کہ ڈال لے کیوں اختلاف نہ پڑھنا چاہے اس لیے جب ازان دے بچے کے کان میں انگلیاں کانوں میں اپنے کانوں میں اپنے کانوں میں انگلیاں داخل کر کے ازان دے اور نمبر نو حی علیہ الصلاح اور حی علیہ الفلاح اس کے وقت جو ہے حی علیہ الصلاح کے وقت داہنی طرف ذرا سے موہ موڑتے ہیں ازان کے وقت اور بائیں طرف بھی حی علیہ الفلاح کے وقت موڑتے ہیں اس وقت بھی جب بچے کے کان میں ازان دے اس وقت بھی یہ کر سکتا ہے گردن موڑ سکتا ہے لیکن نہ موڑے تو تب بھی کوئی اشکال نہیں ہے موڑنا چاہے گا تو موڑ سکتا ہے کوئی بات نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ نمبر دس افضل یہ ہے کہ با وضو ازان دے ازان دینے والا وضو کر لے پھر ازان دے بغیر وضو کے ازان دے گا تب بھی درست ہے لیکن وضو کے ساتھ ہونا بہتر ہے اور نمبر گیارہ موبائل وغیرہ سے نہ دے آج کل ہوتا ہے بہت مسئلہ چلتا ہے بچہ پیدا ہوا کان میں موبائل لگا دیئے اور کسی سے کہے کہ وہ بزرگ سے کہو وہ ازان دیں گے وہاں سے ازان دے رہے ہیں موبائل پہ یہاں سنا رہے ہیں یہ درست نہیں ہے علماء نے جیسے کہ حضرت مفتی جو ہے منصور پوری صاحب نے یعنی سلمان منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ نے اسی پہ فتوہ دیا ہے اس ازان کے کوئی اعتبار نہیں ہے 
लिहाजा बच्चे के कान में डायरेक्ट अजान दें मोबाइल वगैरह के जरिया अजान न दें और इसी तरह यह भी ध्यान रखें अजान जो आप देंगे उसमें जो फजर की अजान में असलात खैर उमिन नोम है इसको देने की जरूरत नहीं है इसको कहने की जरूरत नहीं है मैंने मुकम्मल तफसील के साथ आपके सामने मसला बयान कर दिया है इन शह कोई इश्काल बाकी नहीं रहेगा अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला हमें सही मसला समझने की तोहफी कता फरमाए न समझ पाए मुझसे पूछें ओलमा से रबता रखें एक एक शरी मसला ओलमा से पूछ कर हल करें ओलमा बताने के लिए तैयार हैं आप पूछ कर तो देखें अल्लाह ताला हमें शरीयत का पाबंद बनाए आमीन या रबल आलमी यम ए आर बी दीनी मालूम चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारी हर वीडियो आप अपने चैनल में डाल सकते हैं मीज हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपना नाम और मुकम्मल एड्रेस के साथ एड लिख मेरे व्हाट्सएप नंबर एट को मैसेज करें